Olá, queridos alunos, todos que fizeram a prova para o Banco do Brasil. Vou corrigir agora a prova de conhecimentos bancários, tá? Estamos com a prova gabarito 1. Tudo bem, mas na verdade os outros gabaritos só mudam um pouco a ordem das questões, mas é a mesma, a ordem das alternativas é o que muda, tá? Então primeiro um comentário geral da prova, uma prova dentro do esperado, algumas questõezinhas um pouco mais complicadinhas, questõezinhas erradas também, tem algumas questões que vão ter recurso aqui, eu vou passar para vocês o embasamento aqui de uma questãozinha com recurso, e nós vamos corrigir e tirar as dúvidas do que ficou cada uma das questões. Tranquilos? Presta atenção sempre no recurso, o que, que nós fazemos? Nós damos o embasamento para que você entre com recurso. Não mais um texto. Por que, que não vai ser dado um texto? Porque quando é feito um texto para recurso, normalmente os candidatos copiam e colam aquele texto e a banca deixa claro que se houver vários recursos iguais, cópias, ela anula. Então, 10 pessoas vão mandar um recurso igual e aí o que, que vai acontecer? Não vai anular a questão, porque a banca vai ignorar aquele recurso, porque ele é uma cópia. Então, no momento em que eu der o embasamento, você vai criar um recurso de acordo com o que você acha, com o um embasamento que eu vou te dar legal para isso. Tudo bem? Tranquilos? Lembrando, então, que se nós entrarmos com algum recurso, é porque a questão está errada. Não é porque é difícil, não é porque a maioria acertou. Então, só vai entrar com recurso quem se sentir prejudicado com essa questão. Óbvio que se você acertou, mesmo a questão está errada, você vai ficar quietinho e não vai rezar para o recurso ser indeferido. Mas nós vamos fazer o que deve ser feito, que é legal. Tudo bem? Então, vamos comigo. Vamos primeiro. Primeira questão. CVM, então beleza, tranquilo dentro do edital, tá? CVM regula e fiscaliza o mercado de capitais, como nós falamos, ela controla todo o mercado de capitais, tá? Então ele quer saber sobre a CVM dizendo o quê? Ó, aqui ela está subordinada. Então se a gente lembrar lá o próprio, né, o, o nosso próprio organograma do Sistema Financeiro Nacional, que é o CMN, né, nós temos o Conselho Monetário Nacional, e aí nós temos, opa, deixa eu tirar esse cara aqui, aqui o Bacen e de outro lado a CVM. Então nós sabemos que a CVM, ela tem uma subordinação, entre aspas, subordinação ao CVM. Mas nós sabemos que a CVM ela é independente, ela também é separada. Ela está vinculada ao Ministério da Fazenda, como nós falamos todos os caras aqui, a exceção BNDES, que está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, todos estão vinculados ao Ministério da Fazenda. Mas a CVM, ela tem uma independência administrativa. Tudo bem? Então, ela é, hierarquicamente, ela não, tem, não é subordinada ao CMN, mas ela está vinculada ao Ministério da Fazenda, onde o Ministro da Fazenda é o presidente do CMN. Tudo bem? Então, o correto é vinculada ao Poder Executivo, na verdade, especificamente, ao Ministério da Fazenda. Ela está vinculada ao Ministério da Fazenda. A independência do poder público, a CVM, ela tem um vínculo com o poder. Ela é independente nas suas decisões, uma independência administrativa e hierárquica, tudo bem? Por isso que não se enquadra bem independente do poder público. Mas como que é independente do poder público se os diretores são nomeados pelo presidente da república? Como que vai ter essa independência? Então, existe uma certa dependência. Esse, na verdade, é esse vínculo com o poder executivo. Então, essa é com o Ministério da Fazenda, mais específico, né? Essa alternativa correta, a letra E, apesar da letra D confundir, porque na própria CV me diz que ela tem independência hier hierarquicamente, né? Mas é uma independência administrativa, não deixa de ser vinculada ao Ministério da Fazenda, não deixa de seus presidentes ser nomeados para o Presidente da República. Por isso, correta é a letra E. E aqui, então, não cabe recurso, beleza? Então, tá certinho. Vamos para a próxima questão. Nós vamos aqui, então, para a questão número 57. 57, tá? Então, a questão número 57 fala, o Banco Central do Brasil, órgão do subsistema normativo, sistema financiamento, tudo blá blá blá, ele determina periodicamente a taxa de juros, tá? Referência para as operações de um dia com os títulos públicos via atuação dos seus. Então, como chama essa taxa de juros que ele determina, que é uma referência para o mercado financeiro? Aqui nós estamos falando da taxa de juros Selic, vou até botar a minha coisinha aqui mais fininho, né? Tá meio grossinho o negócio aqui, beleza. Então, nós estamos falando da taxa de juros Selic Meta. E essa taxa Selic Meta ela é determinada pelo COPOM, Comitê de Política Monetária. Uma questão bem fácil também, né? bem tranquila, bem básico, sobre a definição, né? quem está vinculado ao Bacen. Só de olhar o único cara que é vinculado ao Bacen, nós estamos falando do COPOM, não teria como ser outra alternativa. É uma questão bem tranquila também, bem trabalhada e bem fácil, beleza? Então, alternativa B e também não cabe recurso, ok? Questão 58, fala o seguinte, questão 58, deixa 
Deixa eu pegar aqui e subir ela aqui um pouquinho. Agora sim. Ok. Os cartões de crédito são, às vezes, chamados de dinheiro de plástico. Seu uso crescente com meio de pagamento implica em vários aspectos, exceto, ou seja, eu quero o que não é verdade, o que não acontece. Lembrando que a palavra implica é algo que vai acontecer necessariamente, isso vem da lógica, tudo bem? Se eu falo implica, aquilo que tem que acontecer com chuva ou sol, e essa ideia é de implica, tá? Então eu quero uma coisa que não é uma implicação do uso do cartão de crédito, tudo bem? Então vamos lá, vamos primeiro procurar o que é, né, para depois achar o que não é. Eu vou começar de baixo para cima, porque essa questãozinha ela cabe recurso, eu vou explicar para vocês depois por quê. Letra E. Indução ao crescimento de vendas para estabelecimentos credenciados. Teoricamente, né, é uma indução, não quer dizer que vai aumentar as vendas, tudo bem? Induz o crescimento das vendas. Realmente, né, muitas vezes você não tem o um dinheiro, graças a aceitar cartão de crédito, você vai aumentar as suas vendas. Há uma indução, há uma indução. Eu não estou afirmando que vai aumentar as vendas. Então, essa questão, ela está ok, tá? Ela está ok, eu quero a errada. Então, essa tá beleza. D. Aumento da segurança nas transações, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Isso é inquestionável. Graças à compra com cartão de crédito, você não precisa andar em espécie, isso aumenta a segurança. E também numa questão de pagamento. Se você pagar, por exemplo, com um cheque, compras futuras, tem menor garantia do que o cara receber com cartão de crédito, que ele vai receber com chuva ou sol. Então há um aumento de segurança nessas transações, tanto uma segurança física quanto uma segurança financeira. Então essa questão também é está correta, ok, não tenho que discutir. Tudo bem? A letra C, aumento da demanda de papel moeda pelos possuidores do cartão de crédito para o pagamento. Ou seja, quem tem cartão de crédito vai começar a andar com mais dinheiro. Na verdade, é o contrário, é ou não é? Porque se o cara tem cartão de crédito, teoricamente, ele vai reduzir andar com dinheiro. Não, eu vou pagar com cartão, ele não precisa aumentar a demanda por dinheiro. Na verdade, o correto aqui seria se fosse uma redução, se fosse uma redução, redução da demanda por dinheiro, porque o cara troca o dinheiro de plástico, ele serve para trocar, é um substituto ao dinheiro de papel, então não aumenta, na verdade, reduz. Por isso, essa alternativa aqui, ela está errada, e é o que a banca também divulgou como errada, exceto. Então tá correto, beleza, realmente ela tá errada. Só que eu vou mostrar pra vocês que tem mais uma alternativa errada, vem comigo. Letra B, crédito automático até certo limite para os possuidores de cartão. Perfeito, quem tem cartão de crédito tem um certo limite, olha a palavra mágica de cartão de crédito, vai ter um limite de crédito, está corretíssimo, né? E ele pode usar automaticamente até esse limite, né? Dentro das condições gerais do cartão de crédito. Letra A. Ganho sobre a inflação. Primeiro, o ganho sobre a inflação, no qual o autor está se referindo, ele quer dizer o seguinte, que você compra um produto aqui hoje por 10 reais, por exemplo, né? e esse produto aqui, você só vai pagar por ele lá no vencimento. Lá no vencimento da fatura do cartão, então lá, teoricamente, se há um aumento de preço, você vai ter um ganho de inflação. Porque você comprou a 10, ah, esse produto agora foi a 12, porque está tendo inflação, uma loucura. Então você ganhou sobre a inflação, porque você comprou a 10. Tudo bem, isso é uma possibilidade, mas não é uma implicação. Uma implicação é algo que vai acontecer com chuva e sol. E o ganho sobre a inflação só vai ser uma implicação se isso acontecer. Mas pode acontecer muito bem de você comprar um produto a 10 reais, passar um tempo e esse produto começar a custar 8 reais. E na verdade você não tem um ganho sobre a inflação, você vai ter uma perda, porque houve uma deflação e não uma inflação. Tudo bem? Então existe essa possibilidade, mas não necessariamente é uma implicação, é algo que vai acontecer com chuva e sol. Esse é o primeiro erro dessa assertiva. O segundo erro dessa assertiva é o seguinte, para os doadores de cartão de crédito, sendo os valores das compras pagos apenas no vencimento do cartão. Não, cabeção, não, tá errado. Você vai pagar as compras no vencimento da fatura, que é coisa distinta. Professor, não tem nada a ver. Quando você tem um cartão de crédito, aqui no teu cartão de crédito tem aqui, ó, vencimento do cartão de crédito, que é uma data lá, ó, ah, mês 12 de 2018. Essa é a data. Você paga suas compras nessa data, 12 de 2018? 
Não, isso é o vencimento do cartão. As compras não são pagas no vencimento do cartão. As compras são pagas no vencimento da fatura, cabeção. Ah, mas dá para entender. Não, não dá para entender, porque se o cara entende e sabe que vencimento do cartão é uma coisa e vencimento da fatura é outra, ele vai ficar confuso. Como é para marcar errada, essa alternativa também está errada, porque não se paga a fatura, não se paga compras no vencimento do cartão de crédito. Isso é um linguajar e tá errado. Se paga compras nos vencimentos das faturas. Fatura é uma coisa, cartão de crédito é outra. Tudo bem? Então, por isso, essa questão tem dois erros nessa mesma alternativa. Você pode brincar o que for. Então, qual é a recomendação? Que a questão seja anulada, porque ela está errada, já que possui duas alternativas corretas. E como só tem que ter uma, logo ela deve ser anulada. Tanto A quanto a C estão corretas. Tudo bem? Beleza, mas tranquilo. Tranquilo, acho que a maioria acertou. Aqueles que erraram, pode recuperar esse pontinho aqui. Quem acertou não vai ficar bravo comigo, porque, na verdade, é o que deve ser corrigido. Tudo bem? Indiferente de quem acertou ou não, a gente vai tentar corrigir o que está errado na prova. Questão 59. Vamos embora? Opa! Aqui. Uma desvalorização cambial da moeda brasileira real frente à moeda norte-americana dólar implica. Então, presta atenção. De novo, ele usa uma palavra implica, que quer dizer algo que vai acontecer necessariamente com chuva ou sol. Ele está falando na desvalorização da moeda brasileira, do real. É o que nós estamos vivenciando, que é basicamente o dólar ficar caro. A minha moeda está barata, o dólar está caro. Então, por exemplo, isso aqui é uma desvalorização. É o dólar, por exemplo, um dólar está custando aí R$ 3,20. Isso é uma desvalorização, né? Se eu comparar com quanto estava o dólar antes, R$ 2,70, 2,80. Então, isso é o que está acontecendo. Lembrando que o que traz isso daqui? Quais são? O, o, o que está que originando essa desvalorização? Nessa desvalorização, eu tenho um real mais fraco. Vamos botar um real fraco. Né? Um dólar forte um dólar forte, e o que faz um preço de um ativo subir, no caso é o dólar que está valorizando, é a, a escassez desse ativo. Então, provavelmente, a quantidade de dólar estão, está sendo reduzida, e isso favorece para um aumento no preço do dólar. E aí, com essa saída de dólar do meu país, aumenta o preço. Então, isso é o que está acontecendo no cenário, é o que ele está trazendo na alternativa. Então, letra A. Ele diz que esse cenário do dólar caro, ele implica, ou seja, algo que vai acontecer com chuva ou sol, diminuir o número de reais necessário para comprar dólar. O contrário, porque eu estou precisando cada vez de mais reais para comprar dólar, porque se o dólar está valorizando, eu preciso de mais. Então aumenta o número de reais necessário para comprar dólar e não diminui. Por isso que essa questão está errada aqui, tá? Então teria que ser aumenta e não diminui. B. Diminui o estoque de dólares do Banco Central. Teoricamente, se está reduzindo a quantidade de dólar e o Banco Central fizer uma intervenção, ele vai tirar dólar do cofre dele e vai jogar no mercado. E isso provavelmente vai reduzir o estoque de dólar no Banco Central. Na prática, é isso que está acontecendo. Mas essa não está correta, essa alternativa. Por quê? Porque ele fala em implica, é o que vai acontecer com chuva ou sol. Isso aqui pode acontecer. Por que não necessariamente vai acontecer? Porque o Banco Central não é obrigado a comprar ou vender dólar. Então ele não é obrigado a mexer nos estoques de moeda. Então por isso pode como não pode. Então eu não posso marcar como alternativa correta, porque não é necessariamente algo que vai acontecer. De novo, a questão do implica. Tudo bem? Então pode como não pode. Letra C. Diminuição dos preços em reais de um produto importado dos Estados Unidos. Se eu estou comprando um produto dos Estados Unidos, cada vez mais ele está mais caro e não está mais barato. Então, na verdade, o correto aqui seria um aumento, né? Aumenta os preços. Quando eu importo, as coisas estão mais caras. Tudo bem? Ok. Estímulo às exportações brasileiras para os Estados Unidos. Olha que legal, não está falando que vai aumentar as exportações brasileiras para os Estados Unidos. 
Porque se eu falasse que isso implica um aumento, estaria errado. Mas ele está falando que isso implica estimular, quer dizer que vai incentivar. E não necessariamente eu vou exportar mais para os Estados Unidos. E aí é claro, né? se você tem uma empresa que exporta né? e os Estados Unidos vai te pagar em dólar, e o dólar está cada vez mais caro, isso te estimula a vender mais para os Estados Unidos. Aí sim faz todo sentido essa questão, está corretíssima. Aumento das cotações das ações de empresas importadoras na Bolsa de Valor. Não. Teoricamente, as importadoras estão sendo prejudicadas. Se eu colocasse as exportadoras aqui, tá? Poderia acontecer de ter uma elevação, mas não necessariamente isso também vai acontecer. Não é uma implicação o dólar tá caro, as ações de exportadoras sobem. Não. Por exemplo, a Petrobras é uma exportadora, as ações estão desvalorizando, porque não é somente a cotação do dólar que oscila o preço de uma ação na Bolsa de Valores. Existe N fatores, isso pode ser um dos fatores, então eu não posso implicar isso. Tudo bem? Então, por isso, só tem uma alternativa correta, que é a letra D. Tranquilos? Então, vamos embora para mais uma? Vamos embora para mais uma. Vamos agora para 60. Vamos subir aqui. 60. Deixa eu tentar jogar aqui para o lado, só um pouquinho. Aqui. Beleza. Então, vamos embora aqui. Aham. Essa é bem tranquila, bem batida, né? Bem fácil. Então, vê algumas questões bem fáceis, outras mais medianas, outras mais difíceis. Essa é tá entre as dadas, né? Tradicionalmente, o rendimento da caneta de poupança sempre foi determinado pela variação da TR. Taxa referencial mais juros 0,5% ao mês. Perfeito. Entretanto, os depósitos realizados a partir do dia 4 de 5 de 2012 têm rendimentos vinculados à meta da taxa Selic. Perfeito, né? Desde então, que esta meta for igual ou menor a 8,5% ao ano, exatamente a nossa trava da Selic, né? Os juros da caneta de poupança passarão a ser, então, tranquilo, decoreba, a gente viu isso sempre, né? A partir da mudança, né? Então, todos os depósitos realizados a partir do dia 4 de maio de 2012, incluso o dia 4, a remuneração passa a ser de 70% da taxa Selic, desde que a Selic seja igual ou inferior a 8,5%. Lembrando que a TR, ela continua, né? Sempre continua a TR. A TR não caiu fora. A TR não é os juros da poupança. A TR é o índice de correção. É o que corrige. Então, a poupança é remunerada por 0,5% ao mês. Ponto. Esse é o juros da poupança. Esses juros nós trocamos por 70% da Selic, se a Selic for menor ou igual a 8,5% para depósitos posterior a 4 de igual ou posterior, né? Na verdade, posterior dia 3 de maio. Perfeito. Mas a correção continua sendo a TR, que é a nossa taxa referencial, e isso não muda. Por isso, a alternativa correta aqui é a letra E, também não tem recurso, está bem tranquila a questão, boa questão, tá? 60, letra E. Uh, vamos reduzir mais aqui. Pararara. Vamos para 61. 61, tá? Então, 61 vem falar sobre PGBL. Então, vem falando do PGBL, blá, 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 né? E aí vem como funciona a tributação do PGBL. Então, tranquilo também, aquilo bem trabalhado, né? Lembrando que, né, se o cara vai lá, faz uma declaração, né? Se o cara tem investimento em VGBL, ele paga imposto somente sobre os rendimentos, sobre as rendas. A desvantagem é que ele não tem a dedução tributária de 12%, que é a exclusividade do PGBL. O PGBL permite deduzir até 12%. Agora, o PGBL tem a desvantagem. O imposto é calculado sobre o valor total. Então, olha só, não pode ser sobre os rendimentos. Que rendimento seria se fosse VGBL, tá? Então, não pode ser. So, o PGBL é sempre sobre o valor total, porque é o que permite a dedução de 12%. Então, ou é D ou é E. Olha, a letra D fala que o valor é integral, o IR adiado, mas não há sua isenção. De maneira geral, não há isenção. Existem exceções das exceções das exceções, mas aí a gente vai ficar brigando com uma questão que está muito mais correta do que errada. Tudo bem? Há isenções do IR? Bom... De maneira geral, não tem isenções. Quando o cara opta por um PGBL, ele vai optar por uma tabela de tributação, que é ou a regressiva ou a tabela progressiva, mas ele vai ter um imposto que vai incidir sobre o valor de resgate e não, e não sobre o, o valor de rendimentos, beleza? 
Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D, onde fala que é sobre o valor integral e, de maneira geral, realmente não há isenção. Não tem muito como fugir disso daqui, tá? Questão número 60, então, alternativa D. Vamos para a próxima. 62. A sociedade empresa... Ah, isso aqui nós vamos ler duas horas aqui, né? Vamos lá, vamos começar lendo aqui um texto aqui para cansar mesmo, né? A sociedade empresária... A sociedade empresária WZ Limitada pretende expandir a sua atuação para tal fito necessita de numerários, uma vez que seu capital disponível não lhe permite corporificar seu crescimento. Nessa linha inventária, os seus bens desembaraçados disponíveis apresenta a proposta de empréstimos bancários com as garantias de enumerados, documentos, entregas, gerentes do banco onde suas operações financeiras. O gerente sugere que a garantia seja concretizada por penhor mercantil e apresenta os contratos necessários previamente aprovados pelo setor jurídico e indica que os numerários serão disponibilizados em até 24 horas após a formalização do negócio. Nos termos, opa, nos termos, vamos lá, nos termos do Código Civil, comprometendo a pagar o dinheiro da dívida, eu garante o penhor mercantil, o devedor poderá emitir lá. Beleza, então primeiro, sobre a questão de maneira como um todo, tá? Essa questão ela vai envolver penhor mercantil, ponto, tá no edital, tá no edital, porém... O foco dela é, meu, isso aqui é uma questão de nível de OAB ou uma carreira de magistrado. Isso aqui seria interessante se o cara fosse trabalhar na área de, na área de direito, vamos botar na área jurídica do Banco do Brasil. Se ele vai trabalhar na área jurídica do Banco do Brasil, porra, é interessante aí saber o instrumento, como funciona a nível né, de legislação, porque isso aqui é uma cópia da lei que ele fez, aí faz sentido. Agora, meu, o cara vai trabalhar no banco, atendendo os clientes, ele tem que saber o que é uma alienação fiduciária, o cliente vai vai lá fazer um financiamento do imóvel, que tipo de garantia que eu uso, um aval, uma fiança, qual é a diferença disso e daquilo? Ah, é um bem imóvel, então eu posso usar uma hipoteca? Ah, bem imóvel eu não posso. Então como funciona a hipoteca? Como funciona? Então essa é a necessidade de garantias para um escriturário bancário. Isso aqui é uma necessidade de conhecimento de garantias para um cara que vai trabalhar no departamento jurídico do banco. Então, primeiro, é uma questão que não tem nada a ver dentro do cotidiano do que importa realmente para o cara que é escriturário. Mas, levando isso em conta, deixa eu tentar resolver para traduzir melhor para vocês, tá? A lógica é o seguinte, então aqui tem um banco, aqui estamos aqui, vamos imaginar o Banco do Brasil, aqui nós temos uma empresa que é uma limitada, LTDA, essa empresa solicita um dinheiro emprestado para o banco, um dinheiro emprestado para o banco, e o banco vai usar o penhor mercantil, tudo bem? E aí pergunta, o que, que essa empresa vai emitir em favor do banco, né? Bom, ela vai dar algum bem como garantia, só que vai ter algum instrumento de crédito que vai o que Na verdade, vai uh, atestar essa garantia que está sendo dada. Então, qual é o instrumento que eu posso atestar isso? Então, primeiro, por eliminação, o cara já pode já cortar bastante alternativa, só pela leitura. Por exemplo, cheque especial. Quem é que emite cheque especial é banco. Aqui nós estamos falando a garantia que a empresa vai dar. Então, nós temos o Código Civil prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com o penhor mercantil o devedor. Se eu estou falando de devedor, eu estou falando dessa empresa aqui. Ó. Esse é o devedor, tá? O banco é credor. Então, que garantia que o devedor dá? É uma empresa LTDA. Empresa não emite cheque especial. Cheque especial é coisa de banco. A ah, letra de câmbio. Letra de câmbio que emite são sociedade de crédito, financiamento e investimento. São as financeiras. Isso é uma empresa, não é uma financeira, ela não pode emitir uma letra de câmbio. A debenture commercial, debenture não, debenture é SA aberta, essa empresa é uma LTDA, ela não pode emitir debenture, tá? Então, carta de crédito, não, a carta de crédito, se fosse o contrário, emitida um banco emite uma carta de crédito, esse cara não vai receber crédito, o que ele vai dar é uma garantia desse pagamento, então é uma cédula de crédito, isso sim é uma cédula de crédito. Na verdade, o que ele fez foi copiar e colar da lei. Até separei aqui na própria legislação, aqui na nossa Constituição, se eu pegar no Código Civil, Código Civil no artigo 
1.448, quando ele está falando sobre o penhor mercantil, ele deixa claro, ó, constitui esse penhor mercantil, blá blá blá, instrumento público, registrado em cartório. Parágrafo 1. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com o penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir em favor do credor, cédula de crédito, conforme fins... Então, isso pode acontecer. Na prática, isso nunca acontece. Não funciona assim. Mas está lá na lei. E o que, que o cara sabe? Nada de banco. O que, que ele sabe? Copiar e colar a lei. Então, ele foi lá e copiou e colou a lei. Então, essa alternativa, infelizmente, não tem como entrarmos com recurso. Daria para resolver por eliminação? Sim. Mas não dá para entrar com recurso. A alternativa certa é a letra E. Tudo bem? Porque é uma cópia da lei. Seguindo aqui, então, nós vamos para a questão número 63, tá? Então, fechando aqui agora a questão número 63, vamos ver o que, que ela fala. 63, uma subidinha aqui, fechou. Ok. Então, a 63, veio mais uma de garantia, essa mais tranquila, né? O senhor X é concitado por senhor Y atuar como avalista em um título de crédito, tá? Então, nós temos aqui o banco, né? Tem aqui o banco... E aqui quem é o devedor? Vamos lá, o senhor X é consentido pelo senhor Y atuar como avalista. Então, o X é avalista, o X é o avalista e o Y é o devedor. Beleza, Y é o devedor. Fechou, né? Uh, entre os dois, o ato é praticado. Algum tempo depois, o senhor X recebe comunicação de que pende de pagar pagamento da dívida do restante do aval. Então, depois de um certo tempo, o banco começou a cobrar o seu X. Olha, aquele empréstimo foi, foi aval lá, ó, aquele crédito, ó, tem que me pagar. Beleza. Diversas dúvidas acudiram ao avalista que, consultando profissionais especializados em títulos de crédito, assentou que o seu dever de pagamento estaria relacionado por que, que ele tem que pagar. Então, basicamente, lembrando duas coisas aqui para matar essa questão. Primeiro, a garantia de aval, quando nós falamos em aval, é uma garantia solidária, tá? Por ser solidária, por ser solidária, o, avali, o avalista aqui não conta com benefício da ordem. Ele pode ser executado mesmo antes de executar o devedor, porque ele não tem esse benefício da ordem, é solidário. Tudo bem? Então não, não houve a necessidade de executar o devedor para cobrar o avalista. E a segunda coisa que é a mais tranquila e a mais batida é que o aval só é dado em títulos de crédito. São títulos, não é uma garantia contratual. Uma garantia contratual é a fiança, e isso é contrato. Então quando eu falo em aval, estou falando em títulos, né? Por exemplo, cheques, duplicatas e etc. Então, só olhando as alternativas por cima, obrigações, portador, devedor, cláusulas contratuais, não pode ser contrato. Contrato se fosse fiança. Então, tem que envolver títulos, tá? Então, ou vai ser a minha letra D, que está falando em título, ou vai ser a minha letra C, que também fala em títulos. Por isso que eu estou sendo executado, já que eu dei uma garantia sobre algum título. Agora, a letra C fala que, ó... Uh, lá, 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 vamos pegar o texto, o devedor pagamento estaria relacionado a títulos de crédito, perfeito, derivados do original. O que, que é isso? Então, por exemplo, nós temos algum título de crédito aqui, onde o X foi avalista. Só que aqui na letra C está falando que essa dívida é, não é em relação a esse título de crédito, e sim a outros títulos que foram derivados desse original. Não, não tem nada a ver. A dívida é em relação a esse título que eu fui avalista. Não são títulos que vêm além desse, que são derivados desse. São em relação a esse título. O erro aqui está nessa questão de derivados do original. Então, é em relação ao título de crédito no qual eu fui avalista dele. E não aos derivados desse que eu fui avalista. Se eu fui avalista esse, eu respondo pela dívida desse título e não dos derivados dele. Tudo bem? Então só pode ser a letra D que fala obrigação líquida constante no título. A minha dívida, eu estou sendo executado pelo valor que consta no título. Exatamente a lógica né, de avalista que responde pela dívida do título. Tudo bem? Então o correto também não tem recurso aqui, letra D. Tranquilos? Então vamos para mais uma? Estamos acabando aqui. 64. 64 também é bem grande, tá? Vamos dar uma lida aqui. O senhor G... O senhor G resolve abrir uma conta corrente no banco Y e para isso outorga a procuração para a senhora H, sua amiga que se dirige à agência mais próxima para formalizar o ato. Então aqui eu tenho Banco do Brasil 
E aí ele abre uma conta do senhor G. Só que quem vai lá? A conta aqui, vou botar aqui, ó. Conta do senhor G. Só que quem faz essa abertura, na verdade, é o procurador. Procurador, tá? Procurador, que é quem G resolve abrir uma conta, ortoga, Y, para isso, ortoga. Senhora H. A senhora H. Então, a senhora H é quem vai lá. O senhor G não dá as caras. Só vai a procuradora lá, ela abre a conta no banco. Beleza? Então, vamos lá. Sua amiga, que se dirige à agência mais próxima, para formalizar o ato. Há os longos anos de relacionamento exclusivamente com o procurador. Ou seja, o banco nem sabe quem é o senhor G. O relacionamento do banco é exclusivamente com o procurador. Tudo bem. O gerente do banco recebe recomendação dos seus superiores hierárquicos de contatar todos os correntistas representados por terceiros. Aí vem lá um chefe e fala assim, ó, meu, gerente do banco, tem que conversar com esse cara aqui. Vamos contatar esses caras. A gente precisa conversar com ele, conhecer melhor o nosso cliente, para de conversar só com o procurador. Todos os clientes que são representados por terceiros, no qual esse cara se encaixa. Perfeito. Ah, não, 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 Diante disso, solicita a senhora H, ou senhora H contato o pessoal do senhor G. Ele falou: olha, eu preciso falar com o senhor G, ele vem aqui e tal. Me dá o telefone dele, vamos, deixa a gente conversar um pouco com ele. Né? E que vem a ser negada. Fala, não, o senhor G, tendo em vista que o titular da conta não mantém relações com estranhos. Não, ele não fala com estranhos, mas eu sou o gerente da conta dele. Mas ele não fala com estranhos, beleza. Nessa categoria, incluindo o gerente de sua conta corrente. Ou seja, ele inclui o gerente dele como um estranho da vida dele. Olha que louco, né? Que legal, cara. Realmente, né? Difícil comprar a conta. Diante dessa negativa... Ou seja, eu não consigo falar com o cara, porque ele disse que eu sou estranho. É indicado ao gerente o enquadramento da atuação do senhor G e senhora H nos termos da carta circular do Bacen, ou seja, eu estou falando de lavar dinheiro, né? Concernente às situações relacionadas como... Opa, então a suspeita de lavagem de dinheiro, eu vou ter que abaixar aqui. Então o que, que esse cara fez, na verdade? De novo, né? É um cara que não tem conhecimento... É sobre como funciona a lavagem dinheiro. Ele sabe copiar e colar a lei. Aí ele criou até um exemplinho ali, né, bem didático, com uns termos muito mais jurídicos do que comercial, é, ilustrando justamente um artigo, né, que é uma das dos itens, dos N itens que eu tenho que são indícios de suspeita de lavagem dinheiro. Não necessariamente quer dizer que esses caras estão lavando dinheiro, mas há um indício que é basicamente a conta ser movimentada, é basicamente a conta ser movimentada por terceiros, não apareceu o cara, sempre o procurador. Isso aqui, basicamente, isso aqui nós temos, deixa eu só pegar aqui, nós temos isso aqui na própria carta circular, quando eu falo nas situações relacionadas com dados cadastrais do cliente, o que, que nós temos? A abertura e a movimentação de contas, ou seja, abriu a conta e movimentou a conta, ou personalizada por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Então isso é um indício, não quer dizer que está tendo uma lavagem de dinheiro. Então é indício de lavagem de dinheiro quando nós estamos abrindo e movimentando conta através de procurador. E isso refere a um indício relacionado a dados cadastrais do cliente. Dados cadastrais do cliente. Logo, aqui para a nossa questão, a alternativa correta, dados cadastrais do cliente, é a alternativa C. É mais uma cópia, né? um Ctrl-C e um Ctrl-V da legislação que mostra a insegurança do cara da banca. Mas não está errado e também não tem recurso. Tudo bem? Então vamos lá. Questão número 65, para finalizar a nossa parte de conhecimentos bancários. Deixa eu só aqui. Essa é bem tranquila, né? Combate à lavagem de dinheiro, ele vem mais uma de lavagem de dinheiro, tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento dos, e sofisticado de organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar a sua atuação originalmente lista. De acordo com a lei federal, blá blá blá, o crime de lavagem atualmente caracterizado, entre outras ações, por ocultar valores e coisas lá, ou seja, ele quer saber qual é a punição, que, que tipo de crime é um crime de lavagem de dinheiro. Então nós sabemos que o crime de lavagem de dinheiro, ele tem como pena reclusão, mas multa, mais multa, né? Ele tem uma recusão de 3 a 10 anos e uma multa que pode chegar até 20 milhões. Meu, se tem cadeia, se tem cadeia, reclusão, obviamente é uma infração penal, obviamente é uma infração penal, né? Existe uma penalidade, que é uma reclusão e também uma multa. Então aqui também é bem tranquila essa questão, né? Bem superficial. Alternativa correta, letra B. Beleza? Então fechou. Aqui nós fechamos só com uma única questão possível de recurso. Tem algumas questõezinhas mal elaboradas, mas 
tão tranquilas, são aceitáveis. E uma questão que está errada, que é a questão que envolve cartão de crédito, e essa questão é passiva de recurso. Espero que você tenha ido bem e não perca correções das outras provas com a equipe da Casa Concurseiro. Beijo, até a próxima.